Привет всем, друзья мои, я вас приветствую. Ну что же, давайте... А, ну что, здесь я походил, по-моему, всеми, да, я там нанимал. Строить, в принципе, у меня необходимости сейчас нету. Это пропускаем, это стой. Все, конец хода. Попыта... В общем, у него такой, знаете, челлендж очистить а, пустоши хаоса от хаоса. То есть он чисто стоит там, работает, скверно очищает. Ну, это невозможно, там, по-моему, даже уровня скверно-то и нету. Там всегда 100% по умолчанию, как бы, и городов там тоже нету, понятное дело. Скверно... Только скверно. И все, и ничего кроме скверно там. Хорошо, что еще здесь хоть герои не помирают от старости. Да? Хотя, на самом деле, летоисчисление тут можно было. Можно было бы какие-нибудь вводить, да? Забав... Кстати, блин, я не помню по лору, как-то читал, отмечал, вот сейчас вспомнил про летоисчисление. Там события вот примерно сейчас происходят две с половиной тысячи, по-моему, да, лет с рождения Зигмара по человеческому летоисчислению там а есть еще очень интересная фишка какие-то события вот сейчас не могу вспомнить вылетело из головы в 2010 проходили такие добав... достаточно забавные события причем очень ух ты а там хауситы разрушили тут хауситы рушат похоже восстания появляются и рушат бритонцы не справляются ребятки как так вы же имба вы же хауситов нагибаете там двумя кривыми отрядами, Тирион. Лучше бы ты такой армии ходил бы за... Ах, когда мы проходим за Маликита. Вот такой же бомжовской армии, чтобы ты ходил. Че там? Эх, кавалерия, которая побежит. Если будут у нас тени, а то которые даже не добегут. Развернуться. В общем, останется один Тирион, которого Мелькит просто нагнет и все. В этот раз он не побежит. Хотя Мелькит же, когда мы, когда вышла игра, сравнивали, да, один на один, они дрались, все честно было. Мелькит не побежал. Он с высоко поднятой головой просто ушел. Сказал, меня мама к обеду ждет, а мячик мой. И ушел с гордо поднятой головой. Вот и все. А пограничные княжества, вы что, воюете, что ли, с этими бритонцами, что поперлись на их территории? Или, или куда пограничные княжества идут? Вот? Чего они хотят здесь найти? Кого они хотят? Здесь найти. Так, ну, вновь нас осаждает какая-то армия бомжовская, хаусидская. Вновь они хотят получить люлей. И при этом никто их, кроме нас, не трогает. Что ты хочешь? Ну, для чего? Вот ответь мне, для чего? Потому что территории, если ты захватишь, но только у моего союзника, я все равно с тобой дружить не буду. Хорок, хорок, хорок. Любители буквы Х, блин. Козлоногие. Козлоногие любители буквы Х. Так, задание получено. Победите в бою армию. Кстати, ну вот это можно будет оформить. Мы подождем, когда они высадятся. И потом их шатнем. Ладно, потом тебя найму. Все равно будешь сидеть, конечно. Но на следующий ход тебе нападать. Этих бомжей, лагелянтов не хочется нанимать. Найму тебе сразу хотя бы э, либордистов. Хотя бы так. 
Так, ну ты продолжай Холика унижать. Унижай Холика. Спокойненько вот так вот унижаем Холика. Пусть они подумают в следующий раз. Прежде чем что-то делать против нас, хауситы на империю наехать решили. Хе. Наглости еще и хватило же, да? Так, эм, бастонь, бастонь. Ладно, не будем, не будем тут ничего. Тут тоже. Тут понятное дело. Хотя в Мидленланде, мне кажется, можно вот эту штуку, да, возвести уже. Вот эту можно. Храм. А вы стали, вон, можно прокачать нашу Маргариточку. Остланд. Повышаем. Замечательно. Так, ну и армии на всякий случай. Франц. Рейкс Маршал. Блин, пограничные что-то двигаются как-то. Подозрительно. Понятное дело, что пока Хау жив, никто предавать друг друга сейчас не будет. Но как-то... Все это выглядит очень-очень подозрительно. Так, все, ну и теперь вот здесь выбираем и еще кого нанять. Как раз четверых, и на самом деле тут их можно нанять через два хода, чтобы, опять же, содержание не платить, пока нанимаются наши демигрифики. И даже танк можно отменить, чтобы, опять же, ему тысячу не платить, каждый ход, да, содержание. Отменяем танк. Строим танк и потом через два хода начнем нанимать, э, ну, мечников, да. Четырех мечников. Еще четверых и все. И будет начать. Хотя на самом деле можно кавалерию нанять. Один отряд. Демигриф это молодцы. Кто спорит? Пылающие пацаны еще нельзя, да, вас нанимать? Жаль. Вот я бы тоже вас бы нанял бы. Как раз вы идеально пошли бы. Для нежити, но там пока не построилась постройка. А из-за вас идти, ну, не хочу. Не хочу туда. Так, давайте, наверное, одного мечника тогда наймем. А через два хода наймем один отряд кавалерии еще. И... Да, шикарно. И три мечника. Точнее, там получится, да, три. Три мечника, все правильно. Четыре отряда. Хотя, хотя, хотя. Сейчас вот говорят 14, да? То есть еще шестерых там могу нанять. То есть сейчас нужно два нанимать отряда. И вот так вот оставлять. Вот, теперь все нормально, да. Потом четверых наймем и все. Так. Герой не перемещался. Пропускаем. И здесь жмякаем конец хода. Смотрим. Ну вот как-то так. На самом деле, э, наверное, малые компании продолжать, ну, после победы, да, там, после малой победы продолжать обычно не особо интересно. Ну, чё, много сдачи ходов, много уже битв он хаоситских недобитков, а, только когда хаос падет, вот тогда может начаться вновь какой-нибудь хардкор, М -м, да, гномы начнут нас предавать, какие-нибудь лизардмены, вампиры, эльфы, надеюсь, не предадут. Эх, ну мы-то столько с ними дружим. О, гномы могут, помогут. Могут и помогут. Должны помочь, ну как? Не, что, просто так, что ли? И козлоногие решили гномов там шатать, да? Из-за этого потери большие понесли. Осаду сняли. В общем, штурма ждать не приходится. Новый маг жрец сланов. Очередная голубая жаба. Поселение в осаде. 
А ты надоел, если честно. Вот, честное слово, еще и денег требуешь. За какой-то непонятный и ненужный мне военный союз. Так, Холик, ну что ты там, друг мой? Двигаешься, да? Молодец. Унижай Холика. Красавец. И Холик третьего левела. То есть он до сих пор не переродился. Ну, то есть он как появился тогда, да? Иначе бы он бы левел, я так понимаю, получил бы уже повыше. Он был бы уже опасным соперником, действительно. А так он маленькая, капризная, плачущая девочка. Франс. Рикс Маршал. Так, а ты куда? Если ты разрушишь Миральяна, я тебе памятник поставлю. Вот честно. Разрушь Миральяна. Сделай хоть раз, Хауси, доброе дело для меня. Сделай для меня доброе. Ептель, моптель, дело. Так, Ока, давай качаться. Логистика тебя докачиваем. Уничтожь их. Алибарды слил. Все-таки не может всегда быть идеальным автобой. Давайте наймем вот так вот. Отлично. Вампиры сюда не лезут. Хотя гарнизон, ну я бы не сказал бы, что здесь... Ну нормальный гарнизон, стабильный, но он двумя стеками, по тремя, они бы зажали бы их в уголке. И шатнули. Нет же, тянут что-то. Кота, заенные места. Ладно, так значит так. Так, много построек сейчас мы этим займемся. Сразу здесь смотрим, еще один ход сдаем и потом нанимаем. И Бастонь. Западное селевание. Нордлан, вот. Тебя развиваем. Тебя. Таверна здесь есть. Мрамор построен. Давай цех ткачей. И дороги. Идеальный комплект. О, герой не перемещался. Ну и все. Конец ход. Мучаем бедных хауситов, унижаем холика. И ждем люстры. То есть, в принципе, экшончик... Ой, стопай микрофон. Аккуратней. Uh, в принципе, экшончик начнется только... О! Гномы решили нам помочь. Ну, как там эта помощь может оказаться чреватой. Ну, в принципе, если я буду руководить, да, мы выиграем. Вы напали. Да не нападал я ни на кого. Это вот гном решил поиграть мускулами. О, в принципе, у него пушки хаоса. Гномы на себя примут удар первый. У него есть мстители. Если он их правильно использует, чтобы загасить гигантов, то... Ну, давайте. Окей. Давно, тем более, битв не было. М -м, отказываться от этой битвы не стоит. Раз такое предложение поступило. Мы никого не расставляем. Мы еще из фланга подходим. Не знаю, хорошо это или плохо. Учитывая, что у него здесь с этой стороны колесницы и прочая утварь. Начинаем. И он как-то разворачивается ко мне. Я ему поинтереснее, похоже. Ой, 
Так, болтометы там тоже начинают работать. Идем сюда. Вы идете сюда. Вы идете сюда. Вы идете сюда. Мартиры идут сюда. Кавалерия. Ну, кавалерия идет сюда. Да что ж тут? Передвигаться нельзя -то. Ух ты, ежик. Пушка-то в меня разворачивается, да? Какого фига он меня решает расстрелять? Почему он решил обстрелять именно меня? Вот, отлично. Гасите гномов. Ждем, когда стрелки здесь спокойненько станут. А, у меня тут еще один стрелочек же. Иди сюда. Иди сюда. Разворачиваемся. Да посмотри, опять начинает меня стрелять. Гномы. Займитесь там пушками его. Расстреливайте, расстреливайте их. Так, тут даже несмотря на вот этот удар, мы выстоим. Здесь кавалерия маневрирует, чтобы его кавалерию расстрелять. Так, несколько отродий все равно живы. Один отряд кавалерии идет сюда, один сюда. Ну, неплохо он меня расстреливает, конечно. Спору нет. Расстреливайте, расстреливайте. Вперед. Вперед, кавалерия уходит сюда. Кавалерия уходит сюда. Все отлично. Отлично. Кавалерия, жми на тапок. Жми на тапок. Ну и все. Эх, хаусня, хаусня. А, тут пехота. Тут еще и избранные шли. Это избранные. Это просто избранные. Вперед. Мечи вперед. Это всего лишь избранные. Нечего их бояться. Где, где, поближе? Вот. Ох, какой эпик. Все отлично. Шикарно. Так, вторая кавалерия у меня сражается. Чуть отхватывает на самом деле. Тебе лучше отступить. А что там по великанам? Нет, зачем мстители отправлять? Можно же мясо создать здесь, да? Просто мясо. Консервы для великанов. Вот реально, это же просто консервы. А, Но они уже... Готовы драпать? Тут эти мечники даже особо не, не поучаствовали. Я их за, заводил, заводил для удара. С тыла. Ну, что сделаешь? Ладно, давайте великанов побьем. Плиз, no. Вот так вот, давай. Вы что, устали, что ли? Скачите, как я не знаю кто. Ну, 
Давайте ему. Пикай куда-нибудь снизу. Она как раз до пояса до достает. Давай, давай, давай. Накалите его на пику. Да что ж вы такие, это, скучные, а? Он там какая-то коняка пытается стать на дыбы и что-то сделать против него. Так, вперед! В общем, этих ребят мы разбили. Я не знаю, почему искусственный интеллект так не верил в победу двумя армиями. Тут гном его бы на самом деле сам покоцал бы очень сильно. Он-то его и покоцал. Я разбил, что три отряда кавалерии, там, да, отряд избранных. Ну, по пушкам ударил еще. Тут и гном бы хорошо очень зашел сам бы. Может быть, может быть, не выиграл бы. Но от армии тогда по хаосу остались бы одни ошметки. Просто огрызки со стола. А тут еще плюс мой гарнизон. Вообще непонятно, как он рассчитывал автобой. Может, он реально настолько поверил в его арту и великанов. Они все-таки очень сильно влияют тоже на автобой. И в идеале у него мстители есть, которые шикарно заходят против этих великанов. Просто они их вот так вот ш -ш 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 -ш. нашинковали на капусту и все. Они бы даже 10 килов, может быть, не сделали бы. А тут они под сотню, 76 он практически за малым соточку не набил. Ну ладно. Главное, мы выиграли, и еще и Мстители он потерял. Похоже, ну отправил на каких-нибудь избранных. И те их тоже покромсали. Догоняй, уничтожай, что в гном. Че сидишь тогда, щелкаешь? Клювиком. Давайте ускоримся. Идти сейчас передвижение, в принципе, опасного. Нету движухи никакой там. Не наблюдаем. Такой вот прям, знаете, что паш... Надо, надо не упустить. Что же они там сделают? У нас ближайшие враги серьезные, которые могут там какой-то толпой прийти к нам. Это вампиры. Вот реально... Самый серьезный, аж смешно даже. Хауситы они, вон, холика мы унижаем. Эти а, вроде бы больше не прибывают. Похоже, все больше. Это все, все, все ближе и ближе. Конец хауситам. А, потому что обычно козлоноги хаоса появлялись быстро. И стейки уже не появлялись новые долго. Кстати, какие-то новые... Норская, я их как-то не замечал. А, давайте улучшим знамение. Деньги тут небольшие просят. Можем себе позволить. Так, давай, наверное, раз. Э, тут такая пьянка началась, что они, скорее всего... Рабы хаоса уничтожены, готовность к службе. Задание провалено. Успех, красавец. Ты тоже его унижаешь. А тебе... Давай орудие правосудия. Вот это не будем вкачивать. Хотя спас бросок. Ну, я все равно вас к битве не присоединяю, да? Какая разница, что заморачиваться? Ай, красавец. Еретиков этих. Наказывай. В расход их всех. Так, Фолькмар, ну даже тут я порядок навожу. А тут ты не можешь навести его. Не порядок. Так, эти ближе подошли. Нет, их разбили уже, похожим. И тут, да, хаоситы отгребли. А жаль. Не сделали они полезного ничего. Могли Миральяна взять. И сделать вот мне подарок такой, знаешь, по-братски чисто, говорит. Я, я тебе взгрев хочу сделать. 
Так, Яшка, цыган, давай теперь на... тебе нанимаем четверых. Один отряд кавалерии. Вспомогательный. А, кстати, у меня алибард. Почему здесь нету? Совсем алибард. Пару отрядов алибард нужно. Вот два отряда алибард и один отряд мечников. Да, отлично. Я что-то думал, что я нанял их. Я же их отменил тогда, потом стрелков начал нанимать. И что-то что у меня отложилось. Я вспомнил. Точно. Было такое. Было, было. Ну все, один ход, и Яшка идет в люстрю. Правда, займет этот поход тоже время. Ну ничего. Так, давайте. Вроде в скверной. Чуть по чуть бороться начнем. Западная Сильвания. Каркасон тоже улучшаем. Тут даже без таверны порядочек радует нас. Радует нас. Радует нас. Так, давай здесь. Ай, ну давай здесь таверну начнем качать. Либо... Нет. Храма нету тут. Ходов до избытка 2. В принципе, через два хода мы сможем прокачать этот город. Поэтому шикарно. Все шикарно здесь складывается для нас. Здесь претензий нету. Задание из гробницы. Но он уплыл. Он уплыл домой. Он одну армию еще раз отправил к нам. Упрямец, а? У него рядом под боком враги. Но он отправляет к нам. Ну что сделаешь? Ладно, конец хода. Давай. Просвещай нас телевидением. Хотя нет, у гномов тоже вон и органные орудия есть, и железоломы нет-нет попадаются, и огнеметчики их крутые. Все-таки у них чуть по чуть армия нормальная. Хватает дури. Ее им хватит надолго. Я на ускоренном бастион. Я выслушаю твою просьбу, но не обещаю ее выполнить. Да, она в окружении врагов. По силе 11 не самая слабая. Ух ты, скавины даже шестые. Я в тройку-то вхожу уже, а они предлагают бабло. За перемирие нет. Знаешь, я подготовил армию, которая будет шатать вас. Будет унижать, уничтожать. Поэтому не буду. Сейчас этим заниматься не буду. Перемирием, даже за деньги. Так, и надо посмотреть сейчас, наверное... Сразу, пока не забыл, где эти новые друзья Норска. О, они вот здесь объявились. Причем, как бы, вроде бы, по идее, да, сейчас появляются также по-прежнему эм, скеллинги и варги только на севере, а... Учитывая, что они уничтожены, кто-то из них должен был появиться и возродиться. Но нет, какая-то ноунейм no фракция, ну, условно говоря, появились. И они решили устроить тут свой порядок. Посмотрим. Может быть, там начнется резня очередная, да? Сейчас эти Норска как поднимут голову. Как поднимутся с колен. Вон, смотрите, у меня доход сразу упал. Нанялись там танк, демигрифы, кавалерия. В общем, там и элита элит. Так, Рейкс Маршал, ты сидишь. Тут рядом с тобой врагов нету. Вон вампирчик плывет очередной. 
Хотя, в принципе, он, я смотрю, быстро, да, доплыл до сюда, быстро доплывает. Я вот думаю, откуда пойти. С какой стороны? Пробуждение, что ли, сначала забрать? Ну ладно. Так, Отер, ты нанимаешь. Гельд там как этот. Ну... Еще чуть-чуть поунижаем, еще хотя бы один ходик. А потом, если он подойдет близко, нападем на него. И уничтожим. Ну, Все-таки... Все-таки уже все. И начнутся предательства. Возможно, даже вот эта армия не успеет сейчас до люстрии дойти. Сейчас он пока будет сюда вот топать. Пока он будет сюда топать. Сейчас, если кто-то предаст, его придется перенаправлять и шатать предателя. Вариант такой есть. Так, давай в Бриону. Топай сюда. Пока что вот сюда. Яшка Цыган. Все с тобой хорошо. Жить будешь долго и счастливо. Так, это, это все. Это все мы не застраиваем. Паровончик улучшаем. Южная область тоже, ну, Осланд. Вот Осланд. Есть что построить. Есть что почем, да? Ты не перемещался, говорят. Ну, я не знаю, что тебе сделать. На кого? На кого поохотиться? Что ты можешь сделать еще? Ну, блокаду армии. Ну, зачем она мне? Вообще его унизить. Дважды заход унизить. Ну, это жестоко. Так, а по договорам у нас... Так, давайте мы так и ни с кем больше не можем. Ладно. Ну, так, значит, так. Ладно, давайте на этом сегодня все-таки серию закончим. Похоже, что в следующей серии мы все-таки окончательно поставим хаос на колени, уничтожим. Возможно, начнутся предательства. Ну, хотелось бы верить, что предавать никто не будет и сосредоточиться на люстре и просто спокойненько шатнуть их там всех с кавинов и вот этих вот наглых вампиров и праздновать полную победу. Но на этом на сегодня все. До следующего видео. Всем добра.